Tervist kõik Starcrafti ja Counter-Strike'i võistlejad, huvilised ning muidu digitaalmängudest huvitatud tegelased. Oleme level ühest ja püüame teeni tuua ühe suurepärase ürituste seeria nimega Digifest ülevaate. Vaatame, millega siin tegeldakse ning kuidas asju aetakse. Ürituste seeria on nõnda populaarseks muutunud, et siia on tegelasi kogunenud isegi Soomest, Lätist ja ka Malaisiast. Tulge minu kaasa ja vaatame, mis siin toimub. No tegelikult me oleme länne teinud aastast 1998 vist ja siis me olime Eesti Arti klubi. Kohalikus koolis aulas, 60 inimest, 100 inimest, see läks suuremaks suuremaks ja kus me olime, siis meil on olnud neljas inimesega lauluväljakul, üks parima tuume, kus just kus teha, just lauluväljak sakku suurel näiteks. Aga see on nüüd eesmakordselt kui on nii suur auhinna summa meil. Teelme Digifest, kus olid ka rahalised auhinnad, pluss veel pääse Dreamhackile, mis on maailma suurim võistus Rootsis ka kindlasis. Rahaga meelitab mängijad siia. Sponsorid olid muidugi väga eeldad majanduskriisi ajal. Aga mis see nüüd siin täpselt toimub hakkab? Täna on siukene tundub, et akli patiseerumine. Täna on tavast ongi esimene päev on see, kus kõik tuleb kohale, kõik midagi aru ei saa ja lihtsalt sätjad arutub paike. Et tavaliselt me oleme alustanud võistustega juba reedel, aga sellel korral me alustame laupööl. Et neil on tänane õhtu, öö, mommik on aega, asjad üles seada ja kõik valmis seada. Et siis oleks omseks võistus juba kõik valmis. Võrrelda seda üritust ja seda Rootsi üritust, annab need üldse võrrelda või kuidagi... Oled sa käinud see Rootsi üritusel? Ma te ei ole. Ma te ei ole, ma te ei ole käinud. Aga Dreamhack on selline probleem, et sa ei näe selle otsa. Et kui sa astud sisse, sa ei näe teist lõppu. See on nagu väga suured nagu nii-öelda lennuki angaarid vaata ja need on lihtsalt täiesti pingelised täis inimesi mängijaid. Seal on ka muidu, see on ta on nagu, ta on rohkem nagu Digi Expo, mida me ka tahame järgmine aasta nüüd tegema hakata. Et kus on mitte ainult võistlust mänginud, vaid on ka toodetud tutvustus ja kõik sugu konverentsid ja asjad just selle IT teemadele aladel. Palju rahvast on oodata või palju juba kohal on tuld, palju registreerida? Oodata on kuskil kahes ja kanti. Ja kohti jätkub saalis? Jätkub. Kus on see eelmine üritus, sellel niimoodi, et me reklaamisime välja, et meil on seda 25 kohta. Ja panime täpselt lukest laovad üle seda 25 inimest. Aga siin üks teine korral natuke pani buusse ja unustas luku kinni panna, et enamese maksta, enamese tulla. Ja kui meil oli seda 25 kohta täis müüdus, seis neid inimest veel arutatega niimoodi. Ja siis noh, eks prompt korrast tõmbasime kähku juhtme, et eelionist saime switchid, kähku oli puudu, panime ära, laovad paikalt töötab. Improviseerisime kõik korras näeme võtavatu. Meil on laovad puudu ja laovad tulevad, laovad lähevad. Selles on kõik nagu okei. No Vatti kades, vaatame, mis te jutude pühapööl räägite veel, et kuidas kõik... No pühapööl mul ma olen silmi enam nii sirge ei püsima aru, jah, seda küllest. Siin on meil siis täna eelmise aasta Saarkrafti võitja ja tema isa. Et kuidas on näiteks su mängu sisene nimi siis, et kõik kindlasti tunneksin ära? No mu nimi on siis Impact. Ja Kras on arvatasti Terran nagu siis pluusist näha. Selge. Kuidas näiteks isa nagu suhtub selles, et ta siis, et ta poiss on siis selline väga heal tasemel mängija? No alguses mulle absoluutselt ei meeldinud see, millega ta tegeles ja ja ausalt öeldes oli teatud kasvatamise probleemid isa ja poja vahel. Aga lõpp kokku võttes, kui ma nägin, millega inimene tegeleb ja see, mis temaga nagu kaasa tuli, et minu ajaks on nüüd see üks suur huvi selle spordi vastu, eesportivastu ja Ja ma igati nüüd 
soodustan nagu kaasa, et minu poja läks nagu läks hästi ja ja sellepärast ma täna olen siin, kuna see asi mind on niivõrd hõivanud või on nagu endaga kaasa tõmbanud, et pakub kogu aeg huvi, et et mõnikord ise nagu vaatan kõrvalt, kuidas poiss nagu tegutseb ja sellepärast mulle meeldiks nagu vaadata kogu seda ürituse nagu tulemust ja ja protsessi, nii et ma olen siin ainult sellepärast. Väga, väga meeldib, et sellised vanemaid ka on, et kuidas sul kuidas sul ise nagu suhtud sellesse, et su isa sen hästi kaas elav on su siis tulemustele? No meeldib ikka, ma algus üldse ei lootud algus, et saan tugev vanematelt eespordi mängimisel, aga vaat Ikka õnnestus kõik. Väga super, väga super. Mis sa siis oodad sellest üritusest, et kuidas läheb? Põhimõtteliselt ma ei oota eriti mitte midagi. See on nii 50-50 värk hetkel minu ajaks. Palju sa siis umbes nüüd ei päevas mängid või treenid siis? Muidu meil algas, kool algas septembrist meil. Ja see on nagu piinavad mängimise aega. Kuskil neli kuni kuus tundi mõnikord. Päris hea ulk ikkagi. Kas isa mängib ka järsku? Ei, absoluutselt. Ei tunne, ei strategiat, ei mängu kombinatsiooni ega ehitust, aga kõik, mis mulle meeldib selle mängu juures on see, et see pakub mulle naudingut just vaatamise osas, kuidas need protsessid seal käivad ja Ja mina olen rohkem publiku rollis seal kõrval kui tegija või kui ütle või kui soovita, et pigem hoian suu kinni ja ma ei tea asjast mitte midagi, vaid vaatan seda vaatepilti, kuidas seal üksused püüavad üksteist vallutada ja see on see kõige uvidam asi minu jaoks praegu. Väga, väga lahe. Aga üks küsimus sulle ka veel, et miks just Terran? Ma ei tea, see oli algusest juba mul no kui ma mängu ostin alguses, siin ma võtsin selle ja see jäigi niimoodi et see nagu kaas sündinud Hello, so you're the Malaysian team you've gone up, you know Oh, you're far away from home, yeah. but uh, but why Estonia? Is this tournament really that popular? No, actually, the tournament is very uh, known for European. Actually, it's correct, right? It's okay. for European. But then we came here is for experience. We're gonna get experience from Europe side. It's basically previous last last couple months we paid for experience from Dubai. So we wanna gain more experience. We wanna feel the comfortable of international gaming more, not, not for Asian only. So that's our motive, the main motive. By the way, we try to get what we try to show what Malaysian are capable of, not only for Asia. So we try our best as well. Eh? Nice. What are your uh, views on the, on the tournament? Are you planning to win? Uh, that's we'll, a part of Malaysian problem. So I hand it to him to okay. explain. We'll more. take it one match at a time. We don't know. We don't really know what to expect, but we are also prepared and we'll try to go as far as possible. Okay. Um, do you know any other teams that may be, you know, dangerous for you? Yeah, the part of dangerous, as we know, is WinFact. So we know okay. them by Hesha TV as well. For the previous tournament, they went for IEM as well. Oh, so okay. it might be very dangerous yeah. is because they are more experienced than us. Okay. In fact, yeah. Have you been I mean. in every, uh, any other, you know, big tournament? For as for now, for our Malaysian team, the big tournament previously is get it from 2008 was last for Malaysian, right? Hybrid. Yes. Yeah. So we are the new new in part of Malaysia that we went for international. So the last part that we went, it's not that big. The one I say is Dubai tournament. Yeah. That's quite big for us because we not haven't been to like examples WCC Grand Final, Dreamhack, we've not been yet. So this might be second biggest for us for the European side. Okay, and how, how did it go? Uh, what do you mean? Uh, how the, uh, did you win the tournament? Uh, for the Dubai, we win, yeah. uh, we won one third place for Malaysia. Yeah. Okay, that's pretty nice. And what do you think about the prizes here? The prizes is quite, I see it's a decent prize, it's quite nice as well for Malaysia. 
So as you can see, the prices for StarCraft Heavy is very fixed, it's very good. It's not that very cheap, but it's very good for the big tournaments like this. What weapons do you play with? Are, there, are you the main you know, AVP user or something no, like So that? in our team, we have one main opera, it's called Alex. So that's going to be our secret for now. We cannot tell everyone. Yeah, so yeah, that's sure, the only yeah, thing okay. that I can access right yeah. now. Yeah. Okay, that's, that's pretty nice. Yeah. And uh, what do you think about the place and the country? The country is very cool for now because it's winter, but it's quite nice. So, um, this is our first time coming to to a, a place this cold. We so far we have adapted to the weather quite well. So I hopefully it will go well through the next few days. Okay, that's nice. By the way, the country is very cool because it's very not that how to say it's like New York, all the expensive one, but it's very nice to play. And how many hours a day do you play? You know, train. In training, actually, we've been training for one week at least three times for LAN. Where basically, we play CS every day for online. Oh. So that's the thing. Thank you, and good luck. Thank you. Yeah, you too. Good luck.